Hey guys, this is Prem. Welcomes all of you to my YouTube channel, Educational Hikes. This is the new video and the new chapter. We are going to start the new chapter of class ninth, chapter number one. The fun they had from the Behave English book. ये बहुत ही demanded topic है क्योंकि English CBSC board, CBSC board की English में जो पुरानी book literature की चलती थी उसे हटा के नई book Behave की लगा दी गई है और उसी का chapter number first ये है the fun they had written by Isaac Asimov. So guys if you are a new visitor to our channel please hit the subscribe button and press the bell icon so that you cannot miss any update from our channel so without wasting time let's start the chapter the fun they had the fun they had wo jo masti wo jo kiya karte the wo masti jo wo kiya karte the to ye chapter ka title hai बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले आपको क्या जान लेना चाहिए द स्टोरी वी सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर में बनाई गई है मतलब ऐसा हम मान के चलें कि हम फ्यूचर में हैं और हम फ्यूचर की बातें कही जा रही है वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाव नो दैम विल पर हैप्स नॉट एग्जिस्ट ये तब की बातें हैं जब जो बुक्स और जो स्कूल्स जहाँ हम पढ़ते हैं जो किताबें हम पढ़ते हैं वो तब नहीं होंगी हम ये मान के स्टोरी को पढ़ें हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन तब वो बच्चे जो फ्यूचर में होंगे वो कैसे पढ़ेंगे द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज ये जो नीचे डायग्राम है वो आपको कुछ आइडियाज दे देंगे देखते हैं स्कूल्स ऑफ फ्यूचर फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स कंप्यूटर के थ्रू बच्चे पढ़ेंगे वर्चुअल क्लासरूम्स वर्चुअल क्लासरूम मतलब नकली क्लासरूम होंगे जैसे बच्चे चेयर पे बैठेंगे सामने कंप्यूटर होगा वहाँ से टीचर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेगा ये है वर्चुअल क्लासरूम रोबोटिक टीचर आगे वाले के समय में हो सकता है रोबोटिक टीचर हों रोबोट्स हों जो आपको पढ़ाएँ मूविंग ई टेक्स्ट मतलब कि जो टेक्स्ट है वो लगातार बदलते रहेंगे चलते रहेंगे तो ये हैं फ्यूचर ऑफ स्कूल्स ऑफ फ्यूचर फ्यूचर के कुछ स्कूल्स ऐसे हो सकते हैं आगे देखते हैं स्टार्ट द चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर दिस इज द पार्ट वन मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन डायरी ऑन द पेज हेड एट सेवनटीन मे टू वन फाइव सेवन सी रॉट टूडे टॉमी फाउंडर रियल बुक मार्गी ने यह बात अपने डायरी में उस रात लिखी थी उस डायरी में लिखी जिसके पन्ने के ऊपर हेडिंग डली हुई थी 17 मई टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन मतलब ये डेट आप याद रखिए क्योंकि ये डेट आज से एक सौ चालीस साल बाद की है मतलब एक सौ चालीस साल आगे की स्टोरी बताई जा रही है कि मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में और उस डायरी पर जिसके पन्ने पे ऊपर लिखा था 17 मई 2157 उस पर लिखा क्या लिखा टुडे टॉमी फाउंडर रियल बुक कि टॉमी ने आज असली बुक पाया टॉमी को आज असली बुक मिली इट वाज वेरी ओल्ड बुक ये बहुत ही पुरानी बुक है मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय हिज ग्रैंड टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय कि जब वो छोटे बच्चे थे मार्गी के दादा जब छोटे बच्चे थे तो मार्गी के दादा के दादा ने उन्हें बताया था क्या बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम कि एक समय था वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर जब सारी स्टोरीज पेपर पर कागज पर प्रिंट होके आती थी दे टर्न दे टर्न द पेजेस विच वर एलो एंड क्रिंकली अब वो बुक बहुत पुरानी थी जो टॉमी को मिली थी तो इसलिए उन्होंने वो पन्ने पलटे जो कि पीली हो चुकी थी पुराने होने के कारण पीली हो चुकी थी एंड क्रिंकली बहुत ज़्यादा मुड़ गई थी बहुत ज़्यादा क्रस्ड हो गई थी एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू एंड इट वॉज और ये बहुत ही ज़्यादा मजा किया था उनके लिए उन बच्चों के लिए मजा किया था जो कि क्या जो कि आज के कंप्यूटर्स में चलते हुए टेक्स्ट देखते हैं उनके लिए ये बहुत ही मजा किया था क्या मजा किया था टू रीड वर्ड्स उन शब्दों को पढ़ना दैट इज टूड स्टिल दैट इज टूड स्टिल मतलब जो कि एकदम एक जगह फिक्स थे ना हिलते थे ना डोलते थे ऐसे शब्दों को देख के उनके देखना उनके लिए मजा किया था क्योंकि वो लोग ऐसे शब्द अब नहीं देखते ऐसे शब्द देखते हैं जो कि चलते रहते हैं मूव करते रहते हैं द दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन वो अपनी स्क्रीन पे जो टेक्स्ट जो हमेशा मूव करती रहती है वो देखते थे लेकिन इस बुक पे शब्द प्रिंट हुए हुए हैं तो इसलिए उन्हें अजीब सा लग रहा है एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स और फिर जब उन्होंने उस किताब के पिछले पन्ने को जो वो पढ़ चुके थे उस पन्ने को पलटा तो उन्होंने क्या देखा सेम वर्ड्स 
अरे वही वर्ड्स हैं दैट इट हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम ये वही वर्ड्स हैं जब उन्होंने पहली बार इसे पढ़ा था तो भी यही वर्ड्स थे फिर मुड़ के देख रहे हैं तो भी यही वर्ड्स थे ये उनके लिए बहुत ही मज़ा किया था क्योंकि वो क्या करते थे वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन में जब पढ़ते थे तो टेक्स्ट हमेशा बदलते रहते थे नेक्स्ट पेज में बदल जाते थे पिछले पेज में बदल जाते थे लेकिन जब इन्होंने देखा कि बुक में तो शब्द नहीं बदल रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मजाकिया बन गया कि ऐसे कैसे पढ़ लेते थे लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं गी से टॉमी टॉमी ने थोड़ा सा घृणा घृणा दिखाते हुए कहा ओहो वॉट अ वेस्ट ये कितना ख़राब है कितना मतलब फालतू चीज़ है ये वैन यू आर थ्रू विद द बुक वो मार्गी से कहता है कि मार्गी जब तुम ये बुक पढ़ लोगी यू जस्ट थ्रो इट अवे तुम्हें ये बुक फेंकना पड़ेगा आई गेस मुझे पता है मुझे मैं गेस करता हूँ मुझे लगता है कि तुम बुक फेंक दोगी पढ़ने के बाद लेकिन आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स हमारे टेलीविजन स्क्रीन के पास ऑलरेडी कई सारे मिलियंस ऑफ बुक्स किताबें उसमें पढ़ी हुई हैं एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर और इसमें हम और भी बहुत सारी किताबें अभी भी पढ़ सकते हैं आई वोड थ्रो इट अवे मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा मार्गी भी कहती है सेम विथ माइंड मेरे साथ भी ऐसा ही है सीवो सिलेवन मार्गी 11 साल की थी एंड हैड एंड सी एस मैनी टेलीबुक्स एस टॉमी हैड और मार्गी ने उतने उतने टेलीविज़न बुक्स नहीं देखे थे जितने टॉमी ने देखे थे क्योंकि टॉमी तेरह साल का था और मार्गी ग्यारह साल की थी सी सेड मार्गी ने कहा Where did you find it? तुमने इसे कहाँ पाया तो टॉमी ने कहा इन माई हाउस मैंने अपने घर पर पाया ही पॉइंटेड विथआउट लुकिंग उसने अपने घर की तरफ इशारा कर दिया बिना मार्गी की तरफ देखते हुए क्यों क्योंकि he was busy reading. वह पढ़ने में busy था कहाँ busy था attic में busy था attic एक जगह होती है सीढ़ियों के नीचे एक room सा बनाया जाता है उसे हम attic कहते हैं ठीक है What is it about? मार्गी फिर पूछती है कि ये किसके बारे में है ये जो किताब तुमने पाया है ये किसके बारे में है तो क्या कहता है टॉमी कहता है कि स्कूल के बारे में है फिर मार्गी वॉस कॉर्नफुल मार्गी बहुत ही घृणापूर्वक बहुत ही घृणित हो जाती है बहुत ही घृणापूर्वक सोचती है स्कूल वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल स्कूल के बारे में लिखने को क्या है आई हेट स्कूल मैं स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल मार्गी हमेशा स्कूल को नापसंद करती थी बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर लेकिन अब तो वो और भी ज़्यादा उसे घृणा करने लगी है स्कूल से क्यों क्योंकि द मैकेनिकल टीचर जो उसके मैकेनिकल टीचर थे मतलब कि जो कंप्यूटर था जिसपे वो पढ़ाई करती थी हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट वो क्या कर रहा था वो मार्गी को बार बार टेस्ट पे टेस्ट टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था जोग्राफी में एंड सी हैड बिन डूइंग वर्स और उसको बिल्कुल भी बहुत बुरे नंबर आ रहे थे वर्स एंड वर्स और मार्गी के बहुत ही बुरे नंबर आ रहे थे फिर अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हैड फिर मार्गी के मदर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है कि क्यों मार्गी को कुछ भी नहीं आ रहा है क्यों इतना ख़राब कर रही है अपने टेस्ट में तो ये सोचते हुए उनकी मदर ने अपना हेड मतलब कि सौरवफुली दुख से हिलाया और उस मैकेनिकल टीचर को कहाँ भेज दिया सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिक्स के पास भेज दिया कि देखिए इसमें कुछ खराब तो नहीं है ही वॉज अ राउंड डिटेल मैन अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी काउंटी एक्सपेक्टर की उस कंप्यूटर उस मैकेनिकल टीचर के मैकेनिक की बात हो रही है कि वो कैसा था वॉज अ राउंड लिटिल मैन वो गोला सा मोटा सा छोटा सा आदमी था विथ अ रेड फेस जिसका चेहरा लाल था एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स और उसके पास पूरा बक्सा पड़ा हुआ था औजारों से टूल्स से भरा पड़ा था और उसके टूल्स में क्या थे विथ डायल्स एंड वॉयर्स डायल्स क्या होते हैं जो मीटर्स होते हैं जो हम uh, कहते हैं उसे गैलवेनो मीटर्स और गॉजमीटर ये सब जो मीटर्स होते हैं उसे हम डायल्स कहते हैं विद डायल्स एंड वॉयर्स तारों से और डायल्स से उसका पूरा बॉक्स भरा पड़ा था ही स्माइल एट मार्गी वो मार्गी पर थोड़ा हंसा और उन्हें क्या दिया और मार्गी को एक सेब दिया खाने को फिर उसने क्या किया देन टुक द टीचर अपार्ट फिर वह उस मैकेनिकल टीचर को उस कंप्यूटर को खोल दिया बनाने के लिए ओपन कर दिया मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पिट इट पुट इट टुगेदर अगेन मार्गी जैसे ही जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर को खोला मार्गी ने सोचा काश ऐसा हो जाता कि ये काउंटी इंस्पेक्टर भूल जाता कि कैसे इस कंप्यूटर को फिर से वापस जोड़ें बट He knew how all right, लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर जानता था कि कैसे सारी चीज़ों को ठीक करना है क्योंकि वो एक्सपर्ट था कंप्यूटर बनाने में 
एंड आफ्टर एन आवर और सो देर इट वॉज अगेन और एक घंटे में ही उसने उस काउंट उस मैकेनिकल टीचर को उस कंप्यूटर को एकदम ठीक कर दिया अब यहाँ पे आगे वाली लाइन से उस कंप्यूटर का अपीयरेंस बताया जा रहा था कि वो कंप्यूटर था कैसा लार्ज एंड ब्लैक बहुत ही भारी सा काला सा एंड अगली बहुत ही भद्दा सा दिखने वाला विथ अ बिग स्क्रीन जिसकी स्क्रीन बहुत बड़ी थी ऑन विच जिस पर हम ऑल द लेसन सारे पार्ट दिखाए जाते थे और सारे प्रश्न पूछे जाते थे तो मार्गी यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताती है कि कंप्यूटर कैसा है बहुत भारी सा काला सा और भद्दा सा एक चीज़ है जिसके पास बहुत बड़ी सी स्क्रीन है और उस स्क्रीन पे सारे लेसन्स दिखाए जाते हैं हमें पढ़ाए जाते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दैट वॉज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड लेकिन ये भी उतना बुरा नहीं था लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा मार्गी के लिए क्या था द पार्ट मार्गी हेडेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर मार्गी के लिए सबसे बुरा वो जगह थी स्लॉट मीन्स क्या होता है अ गिवन स्पेस टाइम और पोजिशन एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें होमवर्क या टेस्ट पेपर सबमिट करने होते हैं तो ये जगह मार्गी के लिए बहुत ही बुरी थी क्योंकि वो होमवर्क कर नहीं पाती थी उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था उसे टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता था तो वो इस जगह को ही बहुत बुरा मानती थी जहाँ पे टेस्ट सबमिट किया जाता है सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड मार्गी को हमेशा अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर पंच कोड में लिखने होते थे पंच कोड मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखने होते थे दे मेड हर लर्न वेन सी वॉज सिक्स ईयर्स ओल्ड और मार्गी को ये लैंग्वेज जब वो छः साल की थी तभी सिखा दिया गया था एंड द मैकेनिकल टीचर कन्फ्यूएटेड द मार्क्स इन नो टाइम और जैसे उसने टेस्ट पेपर अपना सबमिट किया करके मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा बताने में कि मार्गी ने कितने मार्क्स गेन किए हैं कितने मार्क्स पाए हैं सो so गाइज टू बी कॉन्टिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे हम थ्री पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग होने की वजह से और फोर्थ पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर ले आएंगे तो हमारे साथ बने रहिए चैनल को देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करवाइए वीडियोज़ को शेयर करिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा लाइक हमें कुछ प्रॉफिट नहीं करता बस हमें इंक्रीज करता है थैंक यू मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद